হ্যালো বন্ধুরা আপনারা সবাই তো ইলেকশন সামনে এসেছে এই জন্য ইভিএম নামটা ইলেকট্রনিক ভোটিং মেশিনের নাম অনেকেই শুনতে পাচ্ছেন এবং আমাদের মনে প্রশ্ন থাকে আসলে এই জিনিসটা কিভাবে কাজ করে এটা ভোটের জন্য সিকিউর কিনা এবং এটা আসলে কাজগুলো কি এবং কি কি সায়েন্সের ভিতর আছে এবং এটা আসলে কি ভোট কাস্ট করতে সহায়ক কিনা এই ধরনের প্রশ্নের উত্তর আজকে আমি ভিডিওতে দেবো এই ভিডিওটা সম্পূর্ণ কোনো দলকে ফিভার করে নয় বা কোনো রাজনৈতিক বিবরণ এইটা শুধু এক্সপ্লেন ভিডিও যেটাতে আমি শুধু সে দেখাবো যে আসলে এভিএমটা কিভাবে কাজ করে জিনিসটা কি এবং এর পিছনে কি কি ইতিহাস আছে এই সম্পর্কে আমি আজকে আলোচনা করবো হ্যালো ফ্রেন্ডস আমি অলো আপনাদের সেন ইউটিউব চ্যানেল অ্যারন দি অলো চলুন ভিডিও শুরু করা যাক ইভিএম অর্থাৎ ইলেকট্রনিক ভোটিং মেশিন এটা আবিষ্কার এটা ইউজ করার আগে আমরা নর্মালি এখনও যেটা দিই সেটা হলো ব্যালট পেপারের মাধ্যমে ভোট দিই অর্থাৎ ব্যালট পেপারের মধ্যে যে ক্যান্ডিডেট নাম এবং প্রতীক থাকবে ভোটার যখন ভোট দিবে সেটার উপরে সিল দেবে দিয়ে সেটা জমা দিবে ব্যালট বক্সে তারপর সেটা মানুষ দ্বারা গুনে তারপর নির্ধারণ করবে যে কে কত ভোট পেল এইভাবে ক্যান্ডিডেট মানে যে জিতবে তার নাম ঘোষণা করবে এটা হলো নর্মাল পদ্ধতি এখন নতুন একটা পদ্ধতি বের হয়েছে সেটা হলো ইভিএম অর্থাৎ ইলেকট্রনিক ভোটিং মেশিন ইভিএম জিনিসটা সর্বপ্রথম ইউজ করা হয় ইন্ডিয়াতে নাইনটিন এইটি টুতে সেখানকার কেরালার একটি ভোটে অর্থাৎ সেখানে সর্বপ্রথম এটা ইউজ করা হয় এবং ইন্ডিয়াতেই এটা ইন্ডিয়ান কোম্পানির মাধ্যমে এটা তৈরি করা হয় এছাড়াও অনেক দেশে এটা ইউজ করা হয়েছে এবং বর্তমানেও হচ্ছে এবং অনেক দেশে এটা লিগাল হিসাবে ইউজ করা হয় কিছু কিছু দেশে এটা ইলিগাল মানে ব্যান করা আছে এছাড়াও এটা প্রতিটা দেশেই এখনই বেটা সংস্করণ অর্থাৎ পরীক্ষামূলকভাবে ইউজ করা হচ্ছে একদম হানড্রেড পার্সেন্ট যে ভোট মানে ইভিএমে নিতে হবে বা ইভিএমই সব জায়গায় ইউজ করা হচ্ছে এটা এমনটাই না এটা কেবল পরীক্ষামূলকভাবে ইউজ করা হচ্ছে তো এখন আমাদের মনে প্রশ্ন হলো আসলে ইভিএম এর ভিতরে সায়েন্সটা কি এটা কিভাবে কাজ করে কেন ইভিএম এ প্রথমে যে ইউনিটটা থাকে সেটা নাম হলো ব্যালেটিং ইউনিট এইটাতে যে ক্যান্ডিডেট যারা ভোটে অংশগ্রহণ করবে যারা ক্যান্ডিডেট তাদের নাম লেখা থাকে প্রদীপ লেখা থাকে এবং পাশে সুইচ দেয়া থাকে যিনি ভোট দেবেন তিনি যে প্রার্থীকে ভোট দেবেন সেই সুইচটা টিপে দিবেন তাহলেই তার ভোটটা কাস্ট হয়ে যাবে এখন একটা ব্যালেটিং ইউনিটে সর্বোচ্চ ষোলো জন ক্যান্ডিডেটের নাম লিস্ট করা থাকে অর্থাৎ যদি ক্যান্ডিডেট বেশি হয় তবে আমরা সর্বোচ্চ চারটা অর্থাৎ একসাথে চারটা মেশিন যোগ করে চৌষট্টিটা পর্যন্ত ক্যান্ডিডেট একসাথে আমরা অ্যাড করে দিতে পারি তো ব্যালেটিং ইউনিটে তো আমরা ভোট দিলাম এবং এইটা কানেক্ট করা থাকে একদম কন্ট্রোল ইউনিটের সাথে পাশে একটা বক্স থাকে সেটা নাম হলো কন্ট্রোল ইউনিট এবং কন্ট্রোল ইউনিট এবং ব্যালেটিং ইউনিটের মাঝখানে একটি তারের মাধ্যমে কানেকশন দেওয়া হয় এখানে কোনো ওয়াইফাই ওয়াইরলেস কোনো কানেকশন দেওয়া হবে ব্লুটুথ এরকম কোনো কানেকশন এখানে দেয়া থাকে না এটা সম্পূর্ণই তারের মাধ্যমে হয় এবং কন্ট্রোল ইউনিটে যখন আমরা ভোট যখন নেব তখন সেখানে সুইচ টিপে দেওয়া হয় এবং যখন ভোটার ভোট দেবে তখন একবারই সেই সুইচটা কাউন্ট হবে তারপর সেটা বন্ধ হয়ে যাবে প্রতিবার এরকম যতবার ভোট নেওয়া হবে ততবার কন্ট্রোল ইউনিটে সুইচ টিপে দিতে হবে তারপরে ভোটে যখন যে ভোটার যাকে ভোট দেবে সেই তার পাশে সুইচে টিপে দেওয়ার পরে সেটা আর নিবে না যতক্ষণ আমরা কন্ট্রোল ইউনিটের সুইচ অন করা থাকবে এইভাবে আসলে ভোট কাউন্ট করা হয় এবং একটা ইভিএম এ সর্বোচ্চ তিন হাজার আটশো চল্লিশটা ভোট কাউন্ট করা যেতে পারে অর্থাৎ যদি ভোটার এর থেকে বেশি হয় তবে অনেক ইভিএম প্রয়োজন হবে যখনই এটা ভোট শেষ হয়ে যাবে তখন এটা যেটা দিয়ে আমরা রেজাল্ট চেক করতে পারি সেই জিনিসটা সিল্ড করে দেওয়া হয় যখন রেজাল্ট চেক করা হয় যে আসলে কতগুলো ভোট কাউন্ট হয়েছে তখনই কেবল সেই সিলটা ওপেন করা হয় এবং এগুলো সব কিছুই সিকিওর হয় অর্থাৎ খুবই নিরাপত্তা বেষ্টনী মনে থাকে তো এই তো গেল আসলে কমপ্লিট সিনারিও যে কিভাবে ইভিএম কাজ করে এই ভিতরে সায়েন্সগুলো কি খুব জটিল নয় আবার খুব ইজিও নয় এছাড়াও ইন্ডিয়াতে আরও একটা সিস্টেম ইউজ করা হয় সেটা হলো ভিভিপিএটি ভোটার ভেরিফাইড পেপার অডিট ট্রেন এটা নতুন ইউজ করা হয় এর কারণ হলো যখনই আমরা ইভিএম এ ভোট দেব তখন তার পাশে পেপারের মাধ্যমেও সেই ভোটটা কাউন্ট হবে এবং পেপারের মাধ্যমে একটি পেপার বের হবে যেটাতে আপনি যাকে ভোট দিয়েছেন সেটা বা যে ভোটটা কাউন্ট হয়েছে সেটা সেখান থেকে বের হয়ে আসবে সেটা আপনিও রাখতে পারেন এবং সেটা ইসিও সংরক্ষণ করে রাখবে যেন এটা পরবর্তীতে চেক করার জন্য কাজে লাগতে পারে তো এই জিনিসটা আসলে অনেক সিকিউর কারণ যদি ইভিএমও সমস্যা হয় এইভাবেও আপনি ভোট লিগাল হয়েছে কি না বা ভোটে কোনো কারচুপি হয়েছে কিনা এই ধরনের আপনি জিনিসটা ধরতে পারবেন তো এগুলো কমপ্লিটলি প্রসেস আসলে ইভিএমটা কাজ কীভাবে করে কমপ্লিটলি প্রসেসগুলো জানানোর পর বোঝা যাচ্ছে যে আসলে এটা অনেক সিকিউর তবু এইটা একদম আদালতের নির্দেশনা মেনে এটা ইউজ করা হয় কিছু কিছু ক্ষেত্রে এটা
এবং আমার ভিডিওগুলো ভালো লাগলে এবং আমার চ্যানেলে অন্য ভিডিওগুলো দেখবেন এবং চ্যানেল ভালো লাগলে সাবস্ক্রাইব করবেন খুব শীঘ্রই দেখাচ্ছে অন্য কোনো টপিকে অন্য কোনো ভিডিওতে ততদিনে ভালো থাকবেন টাটা